Bailando por las calles de mi mente Como un dulce accidente Te le antojas a mi imaginación De ti me he enamorado tantas veces Si me pierdo y vuelvo a verte Inventamos una nueva ilusión He querido repetirte en otro cuerpo Pero no, he tratado de olvidarte ah, Y borrarme de esta historia Pero yo, cosita rica y bien Te llevo a donde voy Allá donde tú estás talle mi nombre Acá donde yo estoy suelta tu voz Palabras sobre tu alma, tropezaron tu mirada y cayeron en tu corazón. ¿Cómo que otra vez? Ay, papi, tú estás loco. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, pero aunque lo hubiésemos hecho hace 10 minutos, igual no importa, ¿verdad? Qué rico. Divino, ¿eh? Mm. Pero hace rato que nada de nada, casi. Mm. Vamos a hacerlo, sí. Vamos a hacer el amor. Ah, pero yo no entiendo. ¿Por qué tus besos son tan distintos ahora? Ay, como que era chiquito. Gracias, Melao. Déjate de gracias que no estoy para gracias. Tú sabes perfectamente que estoy hablando de Dios, Mere. Si lo vieras con su cara tan lavada, con una asquerosidad. Que lo de... Dios, me déjame. Las papas, Melao, las papas, chicas, que están todas llenas de tierra. Imagínate tú, esta broma es más tierra que papa y encima te cobran la tierra también. Mira, es que te juro que me acuerdo y lo que me provoca es estrangularlo. ¿A quién? ¿A la bastero, mami? A Dios, Mere, chica, a Dios, Mere. Es que si lo vieras haciéndose el inocente, diciéndome que él y que no tiene nada con la fulana alta gracia. Ay, mami, mami, mira, tú como que estás sangrando por la herida, chica. Mamá, ¿tú me vas a decir a mí? Mamá, ¿a ti cómo que te interesa Dios me más de lo que tú te imaginas, chica? Que no puedo creerlo. Mírame, la hazme el favor y me respetas, chica. Me respetas porque yo soy tu mamá. ¿Cuál es la habladera tuya de Dios me des, vale? Yo no quiero escuchar el hombre de ese hombre aquí. No quiero que hables de él, vale. Mira como tengo las manos todas aquí en la tierra. Ah, bueno, mamá, que yo sepa, aquí la que está hablando de Dios me eres tú, yo no. Pero bueno, chicas, que no hables más de él, ¿vale? No quiero escuchar el nombre de ese hombre aquí. Qué buena broma, sinceramente. ¿Y ahora que me miras? Mamá, yo no te estoy mirando ni siquiera. No estoy hablando contigo, chica. Estoy hablando con el imbécil ese que está en la plata banda de frente. Yo no sé qué es lo que me mira, ¿qué me ve, chico? Mm. Ay, señor Olegario, mejor que llegó. Mira, Ramona, si tú vas a empezar con tu quejadera, déjalo para otro día porque no tengo Ninguna ánimo Ninguna quejadera, su madre. La suya, ¿qué después? Es suya, suya, la suya, su mamá. ¿La mía qué? ¿Qué pasó su, con mi mamá? Su, su mamá, su mamá. ¿Qué pasó? ¿Y ahorita con Cordia? Se fue, se fue, hizo las maletas, se fue y no dijo para dónde. Tienes que dejar que la policía haga su trabajo, papá, ¿qué fue? No, no, yo tengo que encontrar a esa persona. Yo tengo que encontrar a la persona que le pagó a Tazón. 
Es que no puedo tranquilizar el sueño. Pero, pero yo, yo digo, o sea, pienso que esa no será la misma persona que le sembró la droga a, a Paula C. Yo no sé, mamá santa. No lo sé, de todas maneras ya averiguamos algo. ¿Qué? Bueno, entrevistamos al personal de allá del hospital. Sí, mm. revisamos el ingreso, la salida, la entrada y todo hemos hecho. Ajá, ¿y? Bueno, que, que esa noche no entró nadie al hospital. Ajá. Solamente habían pacientes en emergencia. Y al piso de tazón nadie subió. Y tú sabes que esa gente es muy estricta con eso. ¿Y, y eso qué, Ajá, qué que... significa? Bueno, muy sencillo, vamos a hacer. La persona que mató a Tazón estuvo en el hospital todo el día, desde temprano. Ese tipo estuvo entre nosotros. A lo mejor nosotros lo vimos. Sí, señor. Y hasta a lo mejor nos dio las buenas noches. ¿Ustedes no entienden? ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor nosotros conocemos al asesino ese chico. Espérese, espérese. Lo vamos a meter en tremendo lío. Usted no se puede meter a la casa de la gente así como así. ¿A ti qué te importa eso? ¿Este tipo es familia tuya? Ponte ahí y cántame, chico. Arruru, mi niño, que tengo que hacer? Que me encanta en la zona, animal. Ah, no, no, no. Está bien. Dele, que eso es para tele. Dele, dele, dele. Aguántate, que no puedo sacar el cilindro. Ah, es difícil. Yo te doy. ¡Epa! Bueno, señores, vean bien este apartamento porque es la última vez que lo van a ver ordenadito. Un momentico, jefe, yo no puedo creer que usted no vaya a hacer... No puedes creer que, chico, no puedes creer que... Eso es eh, ilegal. No puedes creer, chico, no puedes creer, no puedes creer, no puedes creer tú. ¿Qué no puedes creer tú? ¿Ah? Esto, 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 esto no puedes creer tú. A mi vieja nadie le hizo lo que le hizo ese tipo. Pero esto es ilegal, jefe. Esto se llama violación de domicilio. O sea, como es la cosa que en este país la legalidad se fue por la poseta. Y si me vuelven a criticar, te voto. Ah, bueno, sí, por la buena. Mire, yo te voy a para un restaurantito. Bien. Donde se parten los platos con tus es bien sabroso para que vos te un puñero. Papá, ya va. O sea, ¿tú estás seguro de lo que me estás diciendo a mí? Papá, porque si nosotros estuvimos enfrente al tipo que, que, que mató a Tazón, o sea, si lo tuvimos ahí parado, eh, ¿ah? Pero yo, yo te digo una, yo no cuento los pollos antes de nacer. Porque ni siquiera la fulana autosia dijo que, que le hicieron algo a ese tipo. Bueno, no se te olvide que existe una inyección que le pudieron haber provocado el infarto a ese muchacho. Y es que yo no sé... Yo tengo una corazonada, chica. Mira, es que a mí el olfato de policía nunca me ha fallado. Alguien mató al malandro ese. Y ese alguien está directamente conectado con el asunto de que, que te sembraron a ti la droga. Papá, pero ven acá. ¿Cómo vamos a hacer esa conexión de las dos cosas? Mm. Eso es imposible, porque si no hemos encontrado a la persona que me embromó hace casi tres años, imagínate tú. Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que yo no le he dicho a usted una cosa. ¿Qué? Bueno, el caso es que por fin autorizaron al comisario para, para revisar los videos esos de seguridad del aeropuerto. Sí, claro que sí. Y yo estoy seguro que en un video de esos yo voy a... Yo ver a mira, alguien voy a ver yo que estuvo la noche esa en el hospital. Ay, alguien está ahí. Ah, pero ¿por qué tú no empezaste por ahí? Eso es maravilloso. O sea, ¿no nos podemos agarrar de algo, papi, viendo a la persona? Mira, mi amor, no, no, no. No es que yo quiera desilusionarlo. Pero lo que no, lo que no, no me concuerda a mí es por qué razón alguien que te quería perjudicar tuvo que esperar más de dos años para volver a intentarlo. O sea, a mí no me, no me acuerda, no me, no me concuerda, digo. No sé, a lo mejor se le reactivaron las razones a esa persona. Qué sé yo, yo no entiendo absolutamente nada. Y tú vas a tener que meterle cabeza al asunto, ¿sabes? A ver si descubres algo. Ay, papá, pero tú no crees que, que yo no pensé en eso cuando estaba en la cárcel. Pero ¿quién me quiere a mí? ¿Quién me gusta a mí tanto para quererme presa o muerta si no le he hecho nada a nadie? No, no importa, hija, no importa. Está bien. Mira, yo sé, yo sé que mañana vamos a descubrir algo. Ahí en ese video vamos a descubrir algo. 
Yo voy a encontrar a la persona que quiso matar a usted. No, yo voy no. Vamos a encontrar. Porque tú me vas a mí afuera de esto. Yo mañana veo en ese video a, a, a la persona, algo, algo. Además, una cosa nos va a llevar a la otra, papá. Estoy segura de eso. ¿Casi? No quiso verme. La recepcionista me aseguró que ya entró hecho un mar de lágrimas. Bueno. Definitivamente se me negó. Yo creo que no quieren volver a verme. Pero bueno, Gastón, tampoco es tu culpa. Yo entiendo que te sientas mal, pero... De hecho, no es culpa de nadie. Es una pena que... que Concordia haya pasado por eso, pero... Lo que pasó, pasó. ¿Qué vamos a saber nosotros? Y por otro lado, tú no tienes ningún compromiso con Concordia. ¿O me equivoco? No, no, no te equivocas. Pero igual yo me siento mal de, de saberla así, ¿no? Me hubiera gustado poder conversar con ella acerca de todo este asunto, pero... Bueno, es que ella es una mujer tan especial. Pero bueno, yo creo que no se puede hacer nada. No. Al final nadie es responsable de la felicidad del otro. Sí, tienes razón. Pero de todas maneras, de verdad que no me gusta, no me gusta que ella esté así. Bueno, yo me voy. ¿Ok? Solamente pasaba por aquí para, para que supieras. ¿Te sentieras tranquila? Entonces te vas. Así. Y ya. Tú te vas a ir así, me vas a dar aquí ni un besito ni nada. ¿no? Da lo mismo. Cualquier lugar es igual de malo. A lo mejor. ¿A dónde va usted? Ah, me regreso para mi pueblo, para Margarita. O sea, que tiene que cargar el autobús y después el cerro. Así me va. A mí lo peor que me pudo haber pasado en la vida es haber tenido real alguna vez. Porque lo mío no es avión, lo mío es autobús y ferry. Lo que pasa es que desde que llegué a esta ciudad empecé a creerme que la vida podía darme cosas que no son para mí. La culpa es mía por haberme dejado encandilar realmente. Así que me regreso para mi pueblo. Ya no tengo ni casa, se me quemó. Pero tengo mis amigos y, y mis manos para trabajar. ¿no? Aunque tú sabes que lo que más necesito en realidad es el mar. Ese mar así frente a mis ojos las 24 horas del día. A ver si con todo ese pocotón de agua se me lava dolor tan grande que tengo por dentro. Ay, me entró un sueño loco. Estuvo muy rico, papi. Sí. Tranquilo, le voy a poner el volumen bajito para que no te moleste. No, 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 mami, la cocha no, que yo con la sábana tengo, echa para allá. Está bien, pues, no te arropes tú. No, no, ¿qué pasó? Un chale, casi que eres un fastidioso para dormir. Y que la cobija, el televisor, la, la luz. Bueno, ¿pero qué estoy haciendo yo? Lo que estoy es arrimando la cobija para allá porque tengo calor. Si quieres, arrópate tú. Perro, ¿cuál es el problema, pues? No sé, Cacha. no sé, no sé. Que parece que te partiera a dormir conmigo, casi es eso. Pues tú parece que lo que tuviera es ganas de pelear. Ana, pero esto no lo puedo entender. Esta tarde era maravillosa, perfecta, luminosa. 
¿Cómo que ahora terminamos peleando por todo, vale? Yo no entiendo. De verdad que no entiendo nada. Él me quiere a mí. Yo no me lo estoy inventando. No son ganas mías. No. Es verdad. Así que me quiere a mí. A mi hermana. No, que va, yo no sigo con esto. Ni él ni yo nos merecemos tanto engaño y tanta distancia. Y lo siento por María Suspiro. Pero yo voy a decirte la verdad, cacique. Tú tienes derecho a saber que yo existo. Sí. No, no, que va, tía, mire, mire. Esa bata es así como una vacuna contra la lujuria, ¿yo? ¿Por qué? Si es bonita. Esa la compré yo para ver si algún día pues iba al hospital. Pero precisamente usted no va para el hospital. Usted está esperando a Dios, me tiene que decir más seis. Ven ese momentico. Ven acá, pegado, yo me aquí, chamo. Eso, quítese eso por aquí. Claro que se vea. Usted sabe que no. ¿Así? Sí, claro. Muriendo, pana. Yo lo que estoy es vuelto mi mi. Mi migaja, tío. Sí, chico, de la lloradera, pana. Apenas vomitaste 20 veces ahí y estás con esa lloradera, pero es una jeva. No, no, pero yo mañana salgo a comprar más plantas, mi amor, porque hay que seguir con el tratamiento Uy. para quitarle la gaguera, claro. Sí, mi amor. Esto, si eres para mayero. Bueno, tía, está bien así, pero ahora vamos a ponerle un toque aquí de esta cosa aquí. A ver. ¿Qué es esto? No, no, ya me la llama, ¿qué es eso? ¿Esto huele a aceite de cocinar? ¿Qué es esto? Momentico, momentico, momentico. Esto es un aceite erótico. ¿oyó? Erótico. Sí, y bien caro que me costó. Así que vamos a echarle. No, no, ya va. Y, y, mire, y, y es a, 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 a americano. Claro, es americano. Ah, no, no. Si es americano, entonces, bueno, déjame agregármelo. Ya es, entonces, cheches aquí. Okay, pero chico, perfecto. así no. Tú, mijito, pero tú nunca... Entonces, fíjate lo que falta ahora. Ajá, a ver. Para que se vea más sexy, ¿no? Ajá. Le ponemos... ¿Qué? El incenso. Eso no es un incenso, mi amor. Eso se llama incienso. ¿Ok? Tía. Y eso es un espiral para pa matar mosquitos, necio. Tía, tía, usted sí es inculto, yo. Usted claro. sí es inculto. Ah, pues. De verdad, tía. Además, ese incenso ta, también es a, a, americano. Ah, no. Entonces, si es americano, entonces bueno. Claro, sí, mira, mosca ahí, claro mosca ahí, para si viene, para pegar, mosca ahí. Vale. Ahí, ahí, pues, vale, vale. Mosca también. Mamá, mariao, Me pongo en las piernas. Sí, en las piernas también, tía, en todo eso, todo Ajá. eso. Ok, en todas partes. ¿Qué pasa? No dejes eso así, dejes eso así, no importa, no importa. Mosca, pues. Ok, ¿y ahora? Ahora sí, Mira, perfecto. Por ahí, mi, mi, Sí, sí, mi... yo también vivía por ahí, pero ya me mudé, papá. Ajá. Hombre, mamá, mamá, ma, rato, chico, que por ahí no, viene no, el, el, el diome de Vale. Vamos, ¿cómo que viene el diome? Siéntese ahí, pues, siéntese ahí, siéntese ahí. Oh, ¡Chico! ¡Mira, vale! Pásame eso, pásame acá. Siéntese, pásame, es bruto. Ya, siéntese, siéntese. Apúrate, vale. Perfecto, perfecto. Apaga la luz ahí, chamo, yo pongo la musiquita, ya va. ¡Ya va, ya va, ya va! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esa mujer por qué pega esos gritos así? No, no, tío, eso no es una mujer, es una ballena que está cantando. Para ver, tío, es muy chido. Exacto, tío. Y la ballena ballena también es americana. Vámonos para Mira, toma, 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 toma este trapo. Este, pega, vámonos para el cuarto. Mire, tío, ahora la cosa queda de su parto. Yo, ya está todo listo. Perfecto. Y la ballena también es americana. Así. Entonces, si es americana, también es buena. Más picón, más picón. Más picón, más picón. Mientras más picón, más rápido. No huele a fritanga, ¿vale? Es raro, pues como que no hay nadie en esta casa. Alta gracia. Hola. ¿Y esta rolo de pista? Me estaba esperando. Hola, Gary, pero explícame bien cómo fue eso de tu mamá se desapareció así como así. Mire, chica, eso tiene nombre y apellido. Eso fue un reporterito que apareció por ahí más unche, empezó a calentarle la oreja y después le montó los cachos. Eso fue lo que pasó. Ay, chico, pero tu mamá le está pasando muy mal, Olegario. Que francamente el amor duele tanto, mijo. ¿Cómo sabes tú que la abuela es lejos? Legaria, no pregunte. Yo tampoco tengo 13 años. ¿Qué fue, pues? Mira, Legaria, y no tienes ninguna idea de dónde pueda estar Concordia, yo. Porque en la vida, cuando uno anda así con el ala rota, mira, no es bueno estar solo. No tengo la menor idea para dónde agarró. Y lo que más me molesta es que no me dijo nada, que no quería hablar conmigo. 
Claro, pero es que yo le prohibí que no hubiera más el tipito ese y no me hizo caso. Se puso en frasquitera, no se me caso y está. Salió otra tranquila. Bueno, Legare, no te pongas así. O sea, tu mamá no tiene derecho a despecharse, entonces. Mira, lo que tú tienes que hacer, Negrito, es buscarla, llamarla, darle su apoyo, tu cariño. Eso es lo que ella necesita ahorita, a su hijo que la esté... ¿Aló? ¿Aló? Hola, Paula. Soy yo, Diego. ¿Cómo estás? ¿De sorpresa? Bueno, es que... Bueno, quería saber de ti. Yo sé que tal vez no tengo permiso, pero igualito... Me gusta saber de ti, cómo estás, si estás bien. Eh, bueno, sí, ya... Ahí, este, todo igual. Eh, eh, lo único nuevo es que mi papá... Eh, bueno, averiguó algunas cosas. Eh, parece que, que la gente que... Que mató a Tazón eh, estuvo en el hospital. Junto con nosotros, pues. ¿En serio? Oye, pero... Pero eso es importantísimo, ¿no? Sí, sí, yo también creo. Pero nada, mañana, de hecho, mi papá va a la comisaría eh, porque le, le van a mostrar el, el video de, de, de seguridad del aeropuerto. ¿Sabes? Cuando me pasó el, el día ese, que me pasó, pues, tú sabes. Eh, y, y bueno, ahí parece que vamos a encontrar una pista porque parece que una cosa tiene que ver con la otra. Eh. Sí, claro, me imagino. Paula, ¿sabes una cosa? A mí me gustaría poderte acompañar para esas cosas. <risa> bueno, pero eso es como imposible, ¿no? Sí, claro, me imagino. Bueno, Paulita, entonces toda la vida. Pero bueno, ¿qué pasa, Paula? No seas mal educada, atiende a la gente. Sí, papi, ya, ya, ya tranco. Ajá. Tiene una cosa. El que está ahí es Olegario. Sí, exactamente, exacto. ¡Ah, caramba! Entonces, tú también a veces estás ocupada. Sí, bueno, eso. ¿Cómo haríamos, no? Esa es la pregunta que hace rato queremos responder. ¿Cómo haríamos? Sí, hombre. Y bueno, parece que, que no se puede hacer nada. Es como imposible. Eh, bueno, nada. Eh, en fin... Estamos hablando entonces, ¿no? Sí, claro. Me imagino. Me imagino que tu prometido es bastante impaciente. Sí, sí. Casi como lo están del otro lado también, ¿no? Igual. Bueno, entonces hablamos. Hasta luego. Ya va, ya va, ya va. Paula, Paula, no tranques, por favor. ¿Qué? Nada. Es que... Bueno, lo que te quería decir es... No me hagas caso, es una tontería. Dime. Bueno, no es nada, es que... ¿Te amo? Sí, te amo, te amo, ¿qué hago? Quería decírtelo. ¿Te amo? Ya, ya te oí, sí, sí, ya te oí. Claro. Eh, bueno, eso. Bye, chao. Bye, gracias. Bueno, entonces, ¿me dije quién era? ¿Ah? ¿Quién era? Una, una amiga mía. Mira, entonces, ¿cómo vamos a hacer para ubicar a tu mamá? Cuenta. Quisiera no amarte tanto, Paula C. Te lo juro, quisiera no amarte tanto. Hay problemas serios con las emociones. Tiene inmadurez y. ¡Ay, no! Mira, mira el tumbado. Ay, ¿Cómo va a pasar? Mi amor, pero esto es demasiado locura. Por Dios, primero las arepas. Si vamos a llegar. Hasta las 8 de la mañana. Wow. ¿Cuántas botellas de vino no hemos tomado ya? Yo no sé, yo estoy medio borracho ya. Estoy medio borracho. Y es que apoyar la botella. Mira, este. Mira. No. Pero, vamos a ver. Si quieres, si quieres nos vamos para tu casa. Nos regresamos y yo te dejo. Ya ¿Mm? No. Ok. Abra la puerta, pues. Uh -huh. Suelta. Que abras la puerta. Pero déjame, déjame que. Pero yo siempre se, a mí siempre se me pierden las llaves. Uh -huh. eh, ese vino está adulterado. No, chico, anda. Sí. ¿Ya?
¿Qué pasó aquí? ¿Será que robaron? No, chica. No, 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 no. Esto no es un robo. No. no. Y yo sé quién hizo esto. No, no, por Dios. Ella es incapaz de hacer algo así. Pero su hijo sí. Olegario. Olegario. Voy a tener que aclarar esta situación con ese imbécil. Bueno. Hora de dormir. Estoy muerto y cansado. Sí, yo también. Mm. Pero bueno, hoy por fin voy a dormir más tranquila, ¿no? Después de lo que dijo el médico, me siento mucho mejor. Es verdad. Mira, mi amor, y... ¿No se ha sabido más nada del asunto de Paula C? Bueno, sí, como que... Hay algo más. Parece que... La persona que mató al malandro estuvo todo el tiempo en el hospital. Porque en ese piso nadie volvió a entrar durante esa noche y, y si alguien quiso hacer algo, pues yo creo que estaba ahí desde muy temprano. ¿En serio? Mm. ¿Y tú cómo sabes eso, Diego? ¿Ah? ¿Quién te contó? ¿Te hablaste con Paula C? No. No, no, no. Ah, Olegario. Olegario fue el que me lo contó, sí. Mm, ya. Bueno, pero igual esa noticia no sirve de mucho, ¿no? Porque ese hospital es tan grande, ahí entra tanta gente. Además, la autopsia no dio nada y lo mejor que podría pasar es... No sé, no sé, Vicky, no sé, no sé. A lo mejor ellos tienen muchas cosas más, qué sé yo, huellas digitales, de pronto algunos testigos. Vicky, pase lo que pase, lo más importante es que pueda andar con la persona que mandó a matar a Paula. Eso es lo que importa. Sí. Ojalá. Bueno, pero ¿quién será esta hora? Bebé. Bebé. Celular. Bebé. Sí, me toca contestar yo. ¿Aló? Buenas noches, por favor, con María Suspiro. ¿De parte? De Boris, su jefe. Señor, yo no sé si usted vio la hora, pero en esta casa la gente está durmiendo. Sí, sí la vi, claro que la vi. Lo que pasa es que las noticias no tienen reloj, por lo tanto los periodistas no tenemos horario. Este, ¿Con quién tengo el gusto? Casi que Chacón, el esposo de María Suspiro. Este, bueno, entonces usted podrá este, darle el recado a María Suspiro, ¿verdad? Por favor, le dice que mañana tiene que estar a las 7 de la mañana en la redacción porque tenemos una entrevista y es muy importante. Tenemos. Ok. Yo le doy el mensaje. Sí. Buenas noches. No, no apagues el televisor que estoy viendo. Viendo, pues si lo que estás es roncando. ¿Sabes mi teléfono? Sí, fue tu jefe. ¿Te atendiste? Sí. Digo que tienes que estar mañana en la redacción a las 7 de la mañana. Oh. Que tiene una cita súper importante. ¿Qué haces? ¿Tú por qué no me despertaste? ¿Estás loco? Lo que es él, que llama hasta ahora. ¿Estás viendo la hora? Eso me parece a mí una falta de respeto. Ay, no, por favor, no empieces con el fatigo de vos. Bueno, tú dirás lo que quieras, me la suspiro, pero a mí ese tipo no me gusta. A todo el tiempo con un tonito ahí de sobrado y tal. O sea, ¿Qué se cree el bolsa de eso? Casi no empiece con el fatigo de mi LGP mío, porfa. Ponme el despertador ahí para despertarme temprano. O sea, encima tengo que poner el despertador. ¿Estás feliz? Me quitaste el sueño. Ya, ¿estás feliz? Sí, pues yo estoy roncando. Pues tú no estabas durmiendo. Tú irás misa. Pero ese tipo está buscando lo que no se le ha perdido. Así que mosca, pues lo estoy cazando. Bueno, María Suspiro. Mañana te espero tempranito, con cara de pleito, claro, porque ningún marido se aguanta que llamen a su mujer a esta hora de la noche. 
Qué pena, qué pena, porque ese matrimonio va a seguir teniendo problemas. Muchos problemas. Ay, alta gracia, alta gracia, chica. Mira que yo soy un hombre comprometido, ¿vale? <risa> ¿Y cuál es el problema? Yo no soy una mujer celosa. Ah, oh, carajo. Deja de estar mamando gallo. Mira que después se muere el gallo y quedan los pobres pollitos solitos, mi amor. Chica, está gracias. ¿Tú eres la que hueles así? Sí. Es un aceite erótico. ¿Te gusta? No, no, no es que me guste, sino que me recuerda una novia que yo tenía, que ella vendía choripanes en el estadio universitario. Mm. <risa> Salud, mi amor. Salud. Entonces conoces el olor. Mm. ¿Quieres que te ponga un poquito? Bueno, así tanto así como querer así que, que me pongas, no, la verdad es que no quisiera que me pusiera nada. Pero bueno, por Dios, alta gracia, chico, bendito sea Dios, vale. Esta es la segunda guayabera que me rompes, mi amor, chica. Tú tienes idea de lo cara que están las guayaberas, vale. No mi amor, yo te compro otra. Lo que pasa es que yo no quiero que se interponga nada entre nosotros. Mm. Quiero que tu piel y mi piel se unan. Tu cuerpo y mi cuerpo también. Mm. Mira, alta gracia, alta gracia, mi amor, que yo no soy la roca que golpea la ola, mi vida. Mm. <risa> Demuéstrame. Mm. Pero bueno, vale, ¿cuál es la mamá? de gallo, ustedes dos, chicos, es que ustedes no respetan, ¿vale? Ustedes no respetan ni siquiera la privacidad de la gente. Vale, vale, ya, vale, chicos. Tranquilo, parece que se viene lo más fino los dos, ¿vale? Eh, verdad, bueno, que es que pa parecen un par de eh, empanaditas de caca, cazón. <risa> bueno, muchachos, ¿qué pasó? Ustedes nunca me dijeron que ustedes van a entrar, ¿ah? ¿eh? Ustedes lo que son unos pasados, de verdad. Pasados, pasados ustedes, ¿no? bien pasados de aceite. <risa> mira, 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 mira un, un momentico, para. ¿Cu ¿Cuándo es la bo boda? ¿Cuál boda? ¿Pero cuál? Dame un permiso, chica. Es una broma. ¿Qué boda, chico? ¿De qué boda estás hablando tú si entre nosotros no ha pasado absolutamente nada? No, nada, no, nada. No. Mira, un momentico, Dindiome. Yo no voy a estar pe permitiendo que tú pura pipi, picardía y coco con quitándote a la tía. Mira, ¿Qué, qué, 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 mira tú lo que estás es caca casado, ¿sabes? Claro, claro, para acá. Cuenta que la tía en el interior, te tú te la vas a vacilar y no te vas a casar. Aquí tiene que haber boda. Vamos a hacer ni boda ni que nada, chico. No le estoy diciendo. Habla tú también, mija. Aquí no ha pasado nada, chico. No, chico, ustedes no están jugando dominó. Ustedes están andando. No se confurie, compadre. No se le dice boda. Mira, respeta, no, no, cachito, mi... respeta. Me siento traicionada. Me siento engañada. Yo lo que quiero es un hombre. Pero un hombre que me quiera bien. ¿Tú sabes cómo me siento ahorita? Me gusta. Ridícula. Así que me siento. Ridícula. Te pegaste que tengo, así que me siento como una ridícula. Me voy para afuera. Para por lo menos pasar la vergüenza. No, no, espera un momentico. Espera un momentico que tú no vas para ningún lado. Ven acá, ven acá. Que aquí lo que se van es este par de mangazones. Se me van los dos para allá afuera, ya. No, no, ¿Qué? No, 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 nosotros. Se me van los dos para allá afuera, ya. Está bien, pana, estoy bien. Puro más mandado, pana. Ya, 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 ya. ya, ya. Uno mal agradecido. Se me van de aquí los dos. Mira, pana, en la cara se te ve que lo que estás es caca. caca, sao. Arranca, chico, arranca. Bueno, mira, alta gracia. <coughs> Ven acá, chica. Este. No sé cómo te explico, no sé cómo explicártelo, ¿no? Pero. A ver si me entiendes, ¿no? Mira, Altagracia, este. Chico, a mí no me gusta ver vidriera si no voy a comprar. No me hables así, Dios mío. Porque, bueno, por más que sea, yo tengo la carne floja. Bueno, tranquila, mi amor, que a mí no me importa si usted tiene celulitis. ¿Qué hace para acá? Mm. 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 Mm.
Bueno, por lo menos las cotufas son baratísimas, ¿no? Mi amor, menos mal. Mira, el día que yo no pueda comprarme ni un paquetito de maicito, ahí sí es verdad que voy a pensar, como el tipo de la televisión, que me la pasó mamandín. <risa> No, pero ya va, yo te doy que quedan poquitas, ¿vale? Vale, pero si eres fastidioso, pero soy retorrante. Tú si eres con melona, no te pones gorda. Lo que pasa es que mis cotufas quedaron sabrosas. Ay, mis cotufas. Así como que se dejan. ¿No la hice yo? Sí, no la hice yo, pero de la idea fui yo, es que como si lo hubiera hecho. Ay, qué amiguito. Yo me también se la pasaba con esa idea, la cotufa, la cotufa. Ay, mami, mami, entonces vas a empezar a coger de la misma pata otra vez. Fastidio. Bueno, me la ¿qué quieres que te diga, mi amor? Muchos años, mi amor. No es fácil. Yo, mira, yo ayer apoyo a mi mamá porque... Fíjate cómo será la broma con Dios, me despierta, yo lo extraño. Ay, chamo, ¿por qué eres tan necio, vale? ¿Qué vamos a estar extrañando al sinvergüenza ese? Ese tipo no merece ni que nosotros lo recordemos. Pues. Bueno, pero que eres tampoco así, me no, la no. Tampoco así, no exageres. Mira, mamá, me voy a decir una cosa. Tú como que tuviste que dejar a Diomedes para darte cuenta que lo querías. Así que sincérate, porque yo no entiendo la extrañadera y la cosa. Bueno, no sé, mi mamá, no sé. Bueno, a la que sí extraño es... A la señora esa que se llama Felicidad, mijita, que como que yo le caigo mal. No sé, la tipa no quiere nada conmigo. La vida me tiene pasando trabajo, llevando trancazo. Bueno, pero... bueno. No, tampoco me creas tanto así. Tampoco es que Dios me viene así, debajo del brazo de la felicidad. No, tampoco así. No, fíjense que tanto arrepentimiento de él, tanto jurarme, ay, negra, que yo te amo, que no sé qué, que si tú eres la mujer de mi vida, y ahí está, empatadísimo con la tipa esa. Pero, no sé, ¿tú estás segura? Porque... Porque puede haber sido una confusión. Ay, ya, todo. Nixon, ya, te estoy diciendo que yo los vi. Yo los vi. El tipo está empatado con la bichita esa y ya, y se acabó. Deja que, ay, se le va a quedar de repente. Está empatado y ya. Bueno, ya, a lo mejor es que... A lo mejor es que uno se empeña en tener las cosas como... Como no son, pues como no pueden ser. Y por eso es que uno lleva palo. Porque fíjate, como eso de Dios me dio empeñado en que él sea una persona diferente y sencillamente no puede ser. Pues. Ahí vamos, ya va. Tampoco es que te pongas en la mujer trágica, la mujer que no tiene nada. Porque, ¿dónde nos deja a Melao y a mí? O, porque no se te ocurre decirme que ni Melao ni yo te damos felicidad. Porque mira, esto te va directamente a la cara. <risa> ¿Qué? ¿Tú me estás amenazando a mí? Sí. ¿Tú me estás amenazando a mí? Sí. Sí me dan felicidad. Y si yo te lo he hecho directamente a la cara. Yo soy el primero. ¡Abre la boca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 Exacto. Ya casi de pana, deja el pujo con Boris, sí. Además, él me ha ayudado burda en el periódico, ¿y? Yo solo espero, me la suspiro, que tú seas clarita en lo que quieres. Y no te dejes enredar por ese tipo. Es lo único que te digo. Vuelve el perro arrepentido. Y no me está diciendo perro, me la suspiro. Ni después que no, no, ni después que esta cara sí. ni te burles de mí. No lo has escuchado nunca más a decir. Pero no me estás diciendo, mira, me la suspiro, pana. Lo único que te digo es que nosotros cuando nos casamos nos comprometimos a ser fieles. O al menos eso lo hice yo, no sé tú. Mira que yo me la paso en la calle, pana, vendiendo. Estoy ahora en una universidad que está llena de mujeres y yo ni miro para los lados. Ay, mentira, casi no te me la des del santo ahorita que tú me has montado cacho y todo. ¿Que yo te he montado cacho a ti? ¿Tú eres loca? ¿Con qué te he montado cacho yo? Con melado. Bueno, pues con melado. Ah, yo te vi besándote con ella, ¿te olvidaste de eso? Yo lo sí, encontré es una vez su que Es verdad, es verdad, pero yo te lo expliqué ya. Yo con Melao tuve burda de chance, pana. Vivía conmigo, dígame cuando tú estabas en Mérida. No, el chance fue, bueno, parejo. ¿Y qué? Nunca pasó nada. Y ahorita menos pasaría. No solamente por ti, sino también por mí. Yo nunca haría nada que nos pusiera a nosotros en peligro, pana. Yo tampoco. Casi yo tampoco, papi. Nunca, nunca. Entonces. Pero espero que te acuerdes de eso mañana. 
Luego te acuerdas eso mañana cuando te esté echando los perros tu jefe. Ay, ¿qué tengo a ti que me echan los perros? Nadie, pero yo soy hombre, me la suspiro, yo sé cómo son las cosas, pana. Así que moca porque lo estoy cazando. Toma ahí, si quieres comer. Perro. Se me metió a divino el cacique. Porque la verdad es que Bori a veces se pone de un raro. Y no es que a mí me guste. No. Pero siempre es divertido que le caliente el oreja a uno. Ya, pues. Llama a Concordia y empieza a llamar. Vamos. Que, pero es que la he llamado como 300 veces ya, vale. Te necesito, Legario. Marca ahí, por favor. No, broma. Ahí está, ¿ves? La contestadora. ¿No quiere hablar conmigo, chica? Pero yo sé por qué no quiere hablar conmigo, porque yo le voy a decir una sola cosa. Yo te lo dije. Ay, Oligario, yo tampoco te atendería entonces. Mira, vamos a hacer algo. Yo la voy a llamar de aquí. Dame el número, porque ya no conoce este número. Entonces a mí me va a tener que atender. Porque ya lo que no voy a querer es... Ajá. Es hablar contigo, porque si la va a estar regañando, mijito. Ah, ok. Tienes que darle apoyo, chamo. ¿Qué te pasa? ¿Aló? Concordia. ¿Aló? ¿Quién es? Eh, nada, es Paula C. ¿Cómo está, Concordia? Eh, bueno, que tengo aquí a, 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 a Olegario. Y está preocupado, Concordia. Ay, no me lo vayas a pasar, qué tranco, ¿sabes? Lo último que yo quiero en este momento de mi vida es escuchar a Olegario. No estoy ni, ni para regaño ni para gritos de Olegario, Paula C. Ay, Concordia, pero, pero ya va, una pregunta. ¿Usted está bien? No sé, no necesita algo. Eh, eh, ¿Para dónde se fue? No, hija, no. No estoy bien, pero no necesito nada. Yo lo único que quiero es estar sola, pero sola, solísima. Ay, Concordia, pero mire, perdón el abuso, el consejito, pero no es bueno andar sola por ahí, no, no es buena acompañar la soledad para la tristeza tampoco. Bueno, pero eso es lo que yo quiero, hija, así que hazme el favor y dile a Olegario que ni se preocupe en buscarme y que me deje en paz, que yo no regreso para Caracas más nunca en mi vida, así que es mejor que se olvide, si quiere que se olvide de mí todo. De todos modos, gracias por preocuparte, hija. Toma. Regalo. Te regalo también esa maleta. Con esto es más que suficiente. Ahí hay cosas que no voy a necesitar. Ah, ¿qué te dijo? ¿Por qué te dijo? Nada, que no quiero hablar contigo. Y que se fue y que se va para siempre. ¿Que se va para siempre? ¿Ya se gobernará acaso? ¿Cómo que sea para siempre? Porque esa mujer para mi película es una tipa tan, tan sensata, ¿verdad? Ay, bueno, pero tú sabes que cuando las mujeres se enamoran, la sensatez se va para los pies. Y el problema de Concordia es que ella está enamorada de un hombre que no puede amar. Eso es todo el rollo. Mm, yo conozco eso. Sí. Mire, usted termine de comer, que estamos atrasados. Pero bueno, ¿y qué pasa con Patria Mía y los muchachos que no bajan? Bueno, papá. Uh -huh. Tú sabes que Patria Mía es orgullosa. Entonces, como no tiene real para comprar comida, la mujer no quiere bajar. Por eso la cosa. No quiere bajar. No, no bueno, quiere. eso es el colmo. Nosotros podrán decir cualquier cosa, pero no que somos pichirre. Y donde comen tres, pues comen seis. ¿Qué le pasa, patria mía? Patria mía, me hace el favor y baja inmediatamente con los muchachos, que ahí hay suficiente comida para comer. Tú ves cómo es el gruñón, un mal genio, aquel carácter. Ay, qué susto. No, y en el fondo, mi amor, lo que es un pan con ojo tan bello. Pan con ojo. Tan un pajo, un con ojo tan, tan, ¿Qué amor, pasó? tan bello. Yo te adoro, mi amor. Sí, mi amor, sí, sí. ¿Está lista? Sí, mi amor, vamos, ya. Bueno, vamos. Ah. Mire, mamá Santa. Dígame. Nos vemos, ¿sí? Ajá. Le voy a decir algo. Gracias. Si tiene que caerle a mamonazos a patria mía para que baje a comer, lo hace. Sí, bueno, pero sí, que esos muchachos no salgan de allí sin comer. Sí, mi amor, bueno. sí. 
Entonces, vámonos. Vamos, Aquí está la área, vamos, vamos a ver el fulano video ese. Vamos a ver si, si descubrimos por fin quién fue que la perjudicó. Vamos. Buenos días. Buenas. Buenas.